Bueno, te he traído aquí porque, eh, bueno, ya hace cinco años que nos conocemos y, y necesito proponerte algo. Mónica, Mónica, a veces eres insoportable. Me, me cuesta pasar más de un par de horas contigo porque nunca sé cómo pararte cuando empiezas a contarme la vida entera de medio vecindario. Siempre te victimizas cuando tenemos algún problema y odio esa cara que pones cuando algo no te gusta. ¿Sí? Justo esa. Oye, ¿te he dicho alguna vez que pareces una monja con la bata con la que pretendes seducirme cada noche? Ya basta, no pienso seguir escuchándote. ¿Lo ves? Es que tampoco entiendo por qué huyes cada vez que te soy sincero. Si eres tú la que me pide que nunca te engañe. <risa> Lo siento, cariño, pero, pero no eres perfecta. ¿eh? Pareces idiota cuando sonríes. <risa> Lo sé. ¿Y tienes gases? ¿Cómo? Mi amor, te tiras pedos. Es bastante repugnante, créeme. Ya, eh, ya apuesto a que tampoco te gustan mis calzoncillos de bambú. Claro. Son horrorosos. ¡Ah! Y bailes fatal. ¿Te acuerdas que la boda de mamá te dije que apenas podía moverme? Era mentira, no quería que estropearas mis nuevos tacones. Ay, ya, ¿Tacones? ya, ya. Si pude darme cuenta en cuanto te vi subida a la barra con Sabrina bailando la macarena. ¿eh? Pensaba que estabas en el baño. Ah, pues no. <risa> Pero por eso mi vida. Quiero pedirte que te cases conmigo. Porque te oculté que estaba perfectamente. <risa> Mujer, no, no, no porque... Bueno, pues porque a pesar de ser algo materialista, pues te sentaste junto a mí toda la noche para evitar que me decepcionara cuando a la quinta pisada renunciara a ser tu pareja de baile. Y aunque siempre me eches la culpa de todo y siempre me miras con esos ojillos de cordero degollado cada vez que intento recriminarte algo, sé que en el fondo ninguno de los dos tenemos toda la razón porque tú y yo... Ambos. Somos igual de imperfectos. <risa> Mira, si, si no te hubiera conocido nunca, pues nunca me hubiera enterado de que Pepe estaba buscando un nuevo socio para su empresa, ni, ni de que Pedro tiene un grupo de Rani, ni por desgracia tampoco hubiera probado los pastelillos de Sofía. <risa> Mónica, puede que no sea la chica más guapa del mundo, ni, ni la más lista, ni, ni la mejor, pero, pero eres mi chica. La única que me gusta. La única que quiero. Por eso nada me haría más feliz que que poder compartir el resto de mi vida contigo. Bueno, ¿qué me dices? Sí, quiero. 